ni kwamba walikuwa wanasema ni ajali lakini aliuawa in fact ni kwamba ilikuwa ni kama saa nane usiku ametoka sehemu moja kama kwenye klabu lakini ni maeneo ya hayo hayo ya campus square ya chuo kicho Johannesburg kwa hiyo akawa anaelekea nyumbani akiwa na mwenzake kwa hiyo ghafla wakafamiwa na text text uh, is high na is high walikuwa mo watu wawili kwenye ile high wakawa wanawakimbiza lakini hawa watu walikuwa wana wanampa baraka walikuwa wanampa baraka na inaonekana kwenye CCTV kamera kwamba baraka muda mwingi alikuwa anajaribu kujitetea kuna time wakati akamchoma visu na nini lakini baadaye aliendelea kukimbia alivokimbia ndo uh, gari ikamfata ikaimemgonga ikamshindilia kwenye fence ingawa inaonekana pia walikuja wakamalizia kwa kumuua baadaye uh, polisi walikuja wakauchukua ule mwili wakawaarrest wale watu wawili lakini baadaye wakawa wamewaachia kwa sababu kesi walioandikisha walisema kwamba wame wame wameendesha bila leseni lakini baadaye tulivyopeleka taarifa uh, mimi naishi Cape Town sasa Cape Town na Johannesburg ni umbali mrefu kidogo kwa hiyo nikaa nimesafiri nimekuja Johannesburg tukaenda hadi kwa barozi wa Tanzania na barozi tukawa tumemuhusisha kwa hiyo barozi akamekuja polisi kituo cha polisi cha Brixton kilichokuwa hapa Auckland Park Johannesburg kwa hiyo akawa amehusishwa angalau tukajaribu kupush na tukaweza kupata repatriation ya mwili na Jumanne tutafanya memorial ya kuwaga mwili hapa Johannesburg na Arahamis tutasafiri kurudi Tanzania. Ya yeah, hizo ndio issue kwa ufupi na uchunguzi mwingine utaendelea baadaye wa ambao utakuwa unaongozwa na chuo kikuu cha Johannesburg.